ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துலேயே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்டேட் வரமாதிரி பண்ணிக்கோங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மே நாலாம் தேதிக்கு பிறகு ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் வேர்ல்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் பொதுவாகவே நம்மளுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமா ட்ரேடிங்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறக்காக தான் வந்திருக்கேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடிஞ்சு மே நாலாம் தேதி எல்லாமே திறந்து விட்டுட்டார் ஒருவேளை லாக்டவுன் கூட ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் கூட மே நாலாம் தேதிக்கு பிறகு அதாவது இந்த ஏப்ரல் மந்த் எஃபண்டோ சீரீஸ்லாம் முடிஞ்சு மே மந்த் சீரீஸ் வரும்போது நல்ல வெயில் அப்படி உச்சையில் இருக்கும்போது அந்த மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மார்க்கெட்டில் மேஜராக ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆள் அங்கே இல்லாமல் போகிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருக்குது அது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சோ கால் க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயிலோட க்ரூட் ஆயில் வந்து க்ரூட் ஆயில் டாலர் ப்ரைஸு நம்மளோட அப்போஸ் அந்த ரூபி வேல்யூ அண்ட் தென் நம்மளுடைய மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதெல்லாம் அப்படி இருக்கும் அப்போ இதில் இந்த கச்சா எண்ணெய் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தர ரேட்டுக்கு கீழே போய் தர ரேட்டுக்கும் கீழே வந்ததுக்கு பிறகு பார்த்தா அதோடைய இம்பேக்டு மே மாதம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் அடுத்து வரக்கூடிய மாதங்களில் அது எப்படி ரிவைவ் ஆகுது அது ஒப்பாக்கெலாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் வந்து கச்சா எண்ணெய் வந்து எப்படி அது பவுன்ஸ் பேக் ஆகி தன்னுடைய நிலையை நிலைநிறுத்திக்கு போகுதுங்கிறத பார்க்கணும் பட் அஸ் ஃபார் அஸ் த மே மந்த் கான்ட்ராக்ட் இஸ் கன்சர்ன் எஃபோண்ட் பற்றி சொல்கிறேன் மே மந்த் கான்ட்ராக்ட் இஸ் கன்சர்ன் மார்க்கெட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தா இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்த மாதிரியே தான் தொடரப்போகுது கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நீட்சி அங்கே கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் இருக்கலாம் அப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பெரிய பங்குகளில் கிடையாது பெரிய ப்ளூ சிப் பங்குகள்லேயும் சரி மிட் கேப் பங்குகள்லேயும் சரி ஸ்மால் கேப் பங்குகள்லேயும் சரி இப்போ போய் முதலீடு பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து தெரிஞ்சு கை சுட்டுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அப்போ எங்கே போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு தனியாக ஒரு பதிவு போட போகிறேன் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி மியூச்சுவல் ஃபண்டு பக்கம் போயிடாதீங்க இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டு பக்கம் போகவே வேண்டாம் வேறு ஏதாவது மாற்றி யோசிச்சுக்கோங்க எப்படி மாற்றி யோசிக்கலாங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்யலான்னு பார்த்தா எ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தை விட்டுருங்க இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இந்த வருஷங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அறுவடை பண்ணுற மாதிரியான காலகட்டம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப லாங் டேமுக்கு போகணும் அப்படி லாங் டேமுக்கு போகும்போது நல்ல ரிட்டர்ன் வேணும் நல்ல பணம் வந்து பெருகி பெருகி வரணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரே வழி திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இணையதளத்துலையும் சொல்கிற மாதிரி அந்த பெண்ணி பங்குகளில் போய் முதலீடு பண்ணி வச்சால் மட்டும்தான் உங்களுடைய ரிஸ்க் குறைவாக இருக்கும் ஏன் ரிஸ்க் குறைவாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைஸே ரொம்ப கம்மி அதே வந்து பெண்ணி பங்குகள் நான் சொல்கிறது வந்து அஞ்சு பைசாவிலேருந்து இருபது ரூபாய் அந்த விலைகளில் கிடைக்கக்கூடிய பங்குகள் ஆனால் நல்ல தரமான கம்பெனியாக இருக்கணும் அட்ரஸ் இல்லாத ஊர் பேர் தெரியாத லெட்டர் பேட் கம்பெனி மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்ல கம்பெனியாக இருக்கணும் பெரிய கடன்கள் இருக்கக்கூடாது பி ரேஷியோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி கம்பெனிகளில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அதை தான் செய்ய முடியும் வேறு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வேறு வாய்ப்பே கிடையாது கண்ணுக்கட்டி தூரம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ என்ன செய்யலாம் பங்கு சந்தையில் நம்ம எதாவது செய்ய முடியுமா பங்கு சந்தையை வச்சு நம்ம பொழைச்சிக்க முடியுமான்னு கேட்டால் எஸ் டெஃபினட்டாக பொழைச்சிக்க முடியும் நூறு சதவீதம் ரிஸ்க் எடுக்க முடிஞ்சால் ஈக்விட்டியில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷார்ட் செல்லிங் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் லாங் போக வேண்டாம் இருநூறு சதவீதம் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கையில் கொஞ்சம் காசு பணம் இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப்என்டோல் டெரிவேட்டிவ்ஸில் போய் பண்ணுங்கள் அங்கேயும் வந்து ஷார்ட் சைட்லேயே மெயினாக பாருங்கள் ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து ப்ளஸ்ஸாக பாசிட்டிவ் மேலே போனால் கூட ஒரு ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டு அப்புறம் தான் மேலே போகும் நெகட்டிவ் ஆரம்பித்த கேட்க வேண்டாம் ஆனால் கீழே வர தான் செய்யும் பண்ணிக்கலாம் நூற்றி அறுபது பாயிண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இறங்குது அப்படி போகவும் செய்யும் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு முந்நூறு சதவீதம் அல்ல ஐநூறு சதவீதம் ரிஸ்க் எடுக்க நான் ரெடி அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்க அப்படின்னா
ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க இன்றைக்கெல்லாம் நான் வந்து சில பேர்லாம் வந்து ட்ரேடிங் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன் ட்ரேடிங் டிப்ஸ் கேட்குற கொண்டு இன்றைக்கி வேண்டாம் மார்க்கெட் பிரிமியம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த டேட்ஸை விட்டுட்டு மற்ற டேட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரெண்டு பக்கமே இருக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட் ப்ளஸ் ஆனால் கால் மைனஸ் ஆனால் புட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கலாம் ஆப்ஷனில் பண்ணலாம் அப்போ என்ன சொல்ல வேறு என்ன ஒரு லைனில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டில் அதாவது மே மந்த் சொல்கிறேன் மே மாதத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த மார்க்கெட்டில் மே மந்த் சீரீஸ்னே வச்சுக்கோமே மே மா மே மாதம் என்டையர் மே மாதம் முழுக்க வச்சுக்கிட்டா கூட மார்க்கெட்டில் ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரேடிங் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து அடித்து நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு மே மா மே மாதம் அருமையாக இருக்கும் அப்போ மே நாலாம் தேதிக்கு பிறகு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் மே நாலாம் தேதிக்கு பிறகு மார்க்கெட் நல்லா இருந்ததுன்னா மார்க்கெட்டே இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு பணம் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ட்ரேடிங் பக்கம் திறந்து விடப்படும் அப்போ அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு மே மாதம் முழுக்க அடித்து நொறுக்குங்க மே மாதம் உங்களுக்கான மாதம் பணம் சம்பாதிக்க உதவும் மாதமாக இருக்குது தொடர்ந்து இந்த புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை பார்த்துட்டே வாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களும் புதுசாக வந்திருக்கிற வியூவர்ஸும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அப்டேட் வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோடய ஃபேஸ்புக் அப்டேட்டை பார்த்துட்டே வாங்க புல் ஸ்ட்ரீட் இணையதளத்தையும் பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க அல்லது கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் என்ன டவுட் இருக்கோ அதை டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும் பண்ணுங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய டெக்ஸ்ட்டாக மட்டும் பண்ணுங்கள் அல்லது மெயில் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து புல் ஸ்ட்ரீட் இணையதளத்தையும் அதில் உள்ள கட்டுரைகளையும் வாசிட்டு வாங்க தேங்க்யூ வெரி மச் நான் உங்கள் விஜய் எதிர்காலத்தில் மதுரையின் ஐடி கார்டராக வரவிருக்கும் ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் இந்த படத்தில் காணும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது ஊமச்சிக்குளம் என்பது மாட்டுத்தாவணியிலிருந்து மிக அருகில் இருக்கிறது அதன் பக்கத்தில் பார்த்தால் யாதவ பெண்கள் கல்லூரி யாதவ ஆண்கள் கல்லூரி விகாசா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அமெரிக்கன் கல்லூரியின் புதிய கேம்பஸ் ஆகியவை இருக்கின்றன இந்த பகுதியில் தண்ணீர் வசதி மிக எளிதாக கிடைக்கும் போர் போட்டால் மிக எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த விளங்குகிறதால் இந்த ஊமச்சிக்குளம் என்பது மிகவும் வரவேற்புக்குரிய ஏரியாவாக இப்போது மாறி வருகிறது இந்த பகுதியில் பிளாட்டுகள் ஏறக்குரிய விட்டு தீர்ந்து விட்டன ஊமச்சிக்குளம் பகுதியில் ஊமச்சிக்குளம் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து நடந்து செல்லும் தூரத்தில் இந்த வீடு இருக்கிறது கட்டி ஐந்து வருடமான இந்த வீடு விற்பனைக்கு தயாராக இருக்கிறது இந்த வீட்டை வாங்க விரும்புவோர் இந்த படத்தில் காணப்படும் எண்ணில் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் வீட்டை நேரில் பார்க்க விரும்புவோர் வாட்ஸ்அப் வழியாக தொடர்பு கொண்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் செய்து கொண்டு வீட்டை பார்வையிடலாம் இந்த வீடு விரைவில் விட்டு தீர்வதற்குள் உடனே முந்திக்கொள்ளுங்கள்